Question number 27. Six years ago, Alia deposit RMK in an account that paid an interest rate of 3.75% compound monthly. Today, an amount of 37,556.50 has been accumulated in the account. She plans to add more savings in the account by making monthly deposits of 300 for the next 10 years. During this period, the given interest rate is 4.05% compound monthly. Okay, uh, sebabkan dia ada bagi dua jenis masa, 6 tahun lepas, 10 tahun kemudian, so kita buat timeline lah supaya nampak apa jadi masa uh, 6 tahun lepas dengan 10 tahun akan datang. Okay, cerita pertama, 6 tahun yang lepas, kita okay, jangka masa 6 tahun ni, 6 years ni, dia ada masukkan RMK, dia ada masukkan duit RMK, tak tahu berapa. Tapi dia kata sekarang, sekarang ni maksudnya 6 tahun lah sekarang, duit sekarang, dia dah dapat duit dia bernilai RM37,556.50. Okay. Lepas tu dia kata dia rancang, she plans to add more saving in the account by making monthly deposit. Okay, dia rancang nak masukkan bulan-bulan sebanyak 300 untuk 10 tahun kemudian. Okay, so untuk 10 tahun ini pula dia cadang nak masukkan setiap bulan tu, setiap bulan RM300. Okay. Dan dia kata sepanjang period ni dia menggunakan interest rate 4.05%. So ini dia punya J lah. J dia adalah 4.05%. Compound dia monthly. So M equals to 12. 6 tahun yang lepas dia menggunakan interest rate dia 3.75%. Dan compound pun sama monthly. Okay. Sekarang ni kita ada dua transaction kat sini eh. 6 tahun yang lepas dan 10 tahun kemudian. Soalan tanya yang pertama. Find the value of K. Berapa duit yang dia masukkan ni? Okey, Kita tengok dulu 6 tahun. Kita tengok cerita 6 tahun yang lepas dulu. Dia beritahu dia masukkan RMK. Nanti akan dapat 37556.5%. So duit nantilah ni. Dia masukkan K ni sekali je. Dia tak cerita pun banyak kali. Dia masuk sekali je. So bila sekali sahaja tu refer kepada compound interest. Ha, ni formula untuk compound interest. Kita dah tahu dah duit nanti dia adalah 37556.50. P tu duit dia masukkan sekarang. Tapi tak tahu berapa K kat sini. 1 plus I. I dia adalah 0.0375 divided by 12. N dia 12 darabkan dengan berapa tahun? 6 tahun lah tempoh masa untuk transaction yang pertama ni. Dan kita akan klik, kita dapat K equals to RM bahagi je eh. Ambil ini, bahagikan dengan answer ini. Okey, kita bundarkan round off, we get 30,000. Itu soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua, how much the overall interest will be obtained at the end of the 10 years period? Dia tanya berapa interest yang dia dapat dalam jangka masa 10 tahun ni. Ha, 10 tahun ini saja eh, yang belakang ni. Bukan yang ini. Yang belakang ini saja 10 tahun ini. Okay. Untuk 10 tahun ini dia melibatkan dua transaction juga. Di mana yang pertama yang kita nampak ni lah dia masukkan setiap bulan 300. Then duit dia yang 6 tahun lepas tu dia tak bagi tahu pun dia keluarkan. So dia masih stay dalam bank sampai 6, uh, apa 10 tahun lagi. So ada dua transaction kat sini juga eh. Memang kita nampak macam ada satu je. Tapi sebenarnya kan kat duit yang 6 tahun lepas ni masih ada dalam bank. So dia masih lagi membiak dalam bank tu selama 10 tahun. Tu pun kena kira juga buat ada interest dia. Untuk cari interest kita kena tahu dulu berapa duit dia dapat last kali. Last kali berapa duit yang dia dapat baru kita boleh cari interest dia. Okay so soalan B ni dia kena cari dulu duit yang dia dapat. Okay. Duit 375550 ni masih ada dalam bank selama 10 tahun sebab dia tak bagi tahu pun dia keluarkan duit. So dia masih ada dalam bank biar je. So menggunakan formula compound interest. 
Dia tak ada buat apa-apa. Dia tak tambah pun. Dia biar je duit tu. So, P dia adalah 3, 7, 5, 5, 6, 0.50 sen. 1 plus I. I dia adalah 0.0405 over 12. N dia selama 10 tahun. Okay, kenapa saya guna J yang ini? Sebab ni tahun yang belakang ni eh. 10 tahun ni menggunakan J yang baru. Sebab tu saya guna J yang baru. Dan kita calculate. So, akan dapat RM 56 270.17 Nah, ni duit dia yang 6 tahun lepas dibiarkan dalam bank selama 10 tahun lagi. Okay, ni duit dia lah. Okay, so nak dapatkan interest yang ini adalah I equals to S minus P. So, S 56270.17 minuskan dengan P. P dia yang ini 37556.50 dan kita akan dapat interestnya 18713.67 okey ni baru untuk duit 37556.50 sen okey kita ada lagi satu transaction di mana 10 tahun ini dia ada masukkan 300 setiap bulan Okay, bermaksud kita menggunakan annuity kat situ. Annuity yang dia simpan duit. So, future value. SN lah. So, SN equals to R. 1 plus I power of N minus 1 divided by I. Okay, R dia setiap bulan dia masukkan 300. 1 plus I dia 0. 405 over monthly so 12 and dia 12 darabkan dengan 10 tahun minus 1 divide 0 0.0405 over 12 ok dan kita kira kita akan dapat RM44 291.60 sen. Okey. Sekarang kita nak cari interest untuk NWT ni. Interestnya adalah SN minus NR. So 44291.60 minus kan R dia 120 12 darab 10 darab dengan 300. So, we get answer RM8,221.60. Okay, kita nak cari total interest sepanjang 10 tahun ni. So, kita tambah dua-dua lah. Interest semua sekali kita tambah 18,713.67 plus 8,291.60. Then, we get total interest is RM... 27005.27 Interest yang pertama, interest yang kedua Kita tambah eh, dua-duanya Kita dapatlah total interest Okay, next tengok soalan C After the 10 years period Alia withdraws all the savings and buy an annuity schemes that promise a return with the rate of 6% compound quarterly. How much equal withdrawal at the end of every 3 months can she make for the period of 15 years? Okay. Duit dia selepas 10 tahun tadi. Okay. Kita dah kira eh duit. Uh, yang pertama ni kita dapat selepas 10 tahun kita dapat duit dia yang ini. Untuk uh, 6 tahun lepas, kita biarkan dalam akaun selama 10 tahun dapat lagi bertambah hadiah ini. Lepas tu, annuity pun kita dah kira 300 dia masukkan setiap bulan selama 10 tahun dapat jawapan hadiah ini. So, total duit dia sepanjang 10 tahun adalah, kita okay, tambah dua-dua lah, total saving 
equals to 56270.17 kita pluskan dengan 44291.60 dan kita akan dapat total duit dia adalah RM 100561.77 okey ni ni total duit dia selepas 10 tahun dan duit ni dia keluarkan Ha, dia keluarkan semua duit dia ni, dia keluarkan semua, dia guna untuk beli annuity. Bila dia guna untuk beli annuity, tu refer kepada present value. Ha, dia guna sekarang, ha, duit sekarang. Duit sekarang dia guna beli. Ha, so, tu refer kepada present value. So, AN lah kita gunakan formula AN. Okay, soalan minta kita cari equal withdrawal. Bayaran bulanan dia berapa? Tu refer kepada nilai R. R yang kita nak cari. AN ni refer kepada total saving lah. Sebab dia keluarkan semua duit dia, dia beli annuity. So, refer kepada AN. So, kita masukkan 100, 1561.77 equals to R. R yang kita nak cari. So, 1 minus 1 plus I. Okay, dia dah bagi dah interest rate yang baru. 6% compound quarterly. M dia 4, J dia 6% dan dia punya tahun dia adalah 15 tahun. Kita masukkan 0.06 divided by 4. Power of 15 tahun. Darabkan dengan 4. Compound dia negatif over 0.06 over 4. Dan kita kira kita dapat R equals to terus kat klik eh ambil ini bahagi terus dengan semua ni. Kita dapatlah nilai R nya berapa. So RM 25 3 5 3 and 61 sin. Okay, and last question D. Calculate the effective rate equivalent to the nominal rate in part C. Ha, part C sahaja. Maksudnya kita gunakan information J dia 6%, M dia 4. Dia buat dia ikut part C ya. Eh? Depend pada ha, soalan C. Okay, nak cari RE. Effective rate. So, D. RE equals to 1 plus J over M power of M minus 1. So, 1 plus J. J dia yang baru is 0.06. M dia quarterly 4. Then we calculate, we get answer 0.0614. Dia darabkan dengan 100. Then we get answer 6.14. Persen. Ini siap soalan yang ke-27.